വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിബൻസ്കി തീരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിബൻസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു തിയറിയാണ് റിബൻസ്കി തിയറം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണിത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിബൻസ്കി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു ബൈ ടു മോഡലാണ് ടു ബൈ ടു ബൈ ടു മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് കൺട്രീസിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കൺട്രീസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദെൻ ടു ഗുഡ്സ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു കൺട്രീസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ഗുഡ്സ് മോഡൽ ആണത് അതിനെയാണ് ടു ബൈ ടു ബൈ ടു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ബട്ട് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓൺലി വൺ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രി എ കൺട്രി എ ഒരു രാജ്യത്തിന് എടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു കൺട്രിയിൽ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു കൺട്രീസ് ആണ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടു ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കൺട്രിയിൽ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ ടു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ലേബറും മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റലും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ക്ലോത്ത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റല് ഇന്റൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയാണ് സ്റ്റീല് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കൺട്രിയിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലേബർ ക്യാപിറ്റല് അതായത് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയും ഒരു കൺട്രിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കൺട്രിയിൽ ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ലേബറിന്റെ സപ്ലൈ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരത്തിൽ ലേബറിന്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് സം അതർ റീസൺസ് എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം മൈറ്റ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സം അതർ റീസൺസ് ആയിരിക്കാം ലേബർ സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തീരത്തിൽ പറയുന്നു ലേബ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് ലേബറിന്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് സെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലോത്ത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി അതർ സെക്ടർ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലേബർ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത അതിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ദി എൻഡോമെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫാക്ടർ റൈസസ് ഇഫ് ദി എൻഡോമെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫാക്ടർ റൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലേബറിന്റെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ടേം ആണ് എൻഡോമെന്റ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ ഫാക്ടർ റൈസസ് അപ്പൊ എന്താണ്ടായത് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ടർ അതായത് ഈ സെക്ടർ ഏത് സെക്ടർ ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ക്ലോത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ സെക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ടർ വിച്ച് യൂസസ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഏത് ഫാക്ടർ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ്ലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാ
ഈ ഫാക്ടറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കൂടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഇതൊരു മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻക്രീസ് ആണല്ലോ സംഭവിച്ചത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ഇപ്പോഴ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻക്രീസ് എന്തിൽ സംഭവിച്ചു ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സംഭവിച്ചു ക്ലിയർ ആണോ അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻറ്റോമെന്റ് ഓഫ് വെൻ ദ എൻറ്റോമെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫാക്ടർ റൈസസ് കണ്ടോ എൻറ്റോമെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫാക്ടർ റൈസസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ടർ which uses this factor intensively expand in the more than proportional irikum its increases more than proportionally adhe samayam thana adhegam parayunu production of the other factor decreasing eda other factor nu adayidu capital intensive aayittla commodity re production korayum adhe steel inde production korayum adhe ningal sraddhikka ipo njan veendum or example kaanikkam ipo capital produce cheyina capital intensive aayittla or commodity undu nikka ipo initially avaru ubhayichirunna units 70 aayirunnu ee samayathe ee capital inde output ennu parayunnathu 900 units aayirunnu ini ivade ഈ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ലേബർ സപ്ലൈ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിബൻസ്കി പറയുകയാണ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി അതർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിക്ലൈൻസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലേബർ സപ്ലൈ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എടുത്തു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് എവിടേക്ക് പോയി ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലേബർ സപ്ലൈ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കൂടി എവിടേക്ക് പോയി ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് ദി റിലേറ്റീവ് ഗുഡ്സ് പ്രൈസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ വെൻ ദി എൻറ്റോമെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫാക്ടർ റൈസസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ടർ വിച്ച് യൂസസ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ്ലി എക്സ്പാൻഡ്സ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണലി കണ്ടോ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി അതർ സെക്ടർ അതർ ഫാക്ടർ ഡിക്ലൈൻസ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു തിയറി നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ വരച്ച് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസില് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഒ എക്സ് ആക്സിസില് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് ദി ഒപ്റ്റിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ഒപ്റ്റിമം പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലിന്റെയും ലേബറിന്റെയും ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എ എന്ന പോയിന്റിലാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയറിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലേബർ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി അതർ ഫാക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലായിരുന്നപ്പോഴ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് എസ് വണ്ണും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ് സി വണ്ണും ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ സോറി ലേബർ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റ
പെൻ ടാബ്ലറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് എയിലായിരുന്നു ഓപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലേബർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ലേബർ ലൈൻ അല്ലേ ലേബർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലൈൻ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് മാക്സിമം ഇത്രയും ലേബർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഓപ്റ്റിമം പോയിന്റിലാണ് എപ്പോഴും അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ലേബേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബർ സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ലൈൻ ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പുതിയൊരു പാരലൽ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടത്തെ പുതിയ പോയിന്റ് എവിടെയാ ഒപ്റ്റിമം പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് വൺ ആയിരുന്നു ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂ സോറി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി സി വണ്ണിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പുതിയ ലേബർ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സെയിം ടൈം ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലേബർ എൻഡോവ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ലേബർ ഇൻഡൻസി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി അതർ ഇൻഡസ്ട്രി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കൂട്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇനീഷ്യലി ഓൺ ദി പി പി എഫ് അറ്റ് പോയിന്റ് എ കണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ലേബർ ഫോഴ്സ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പുതിയ ലൈൻ വരച്ചു ദിസ് വിൽ കോസ് എൻ ഔട്ട്വേർഡ് പാരലൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ലേബർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ദി പി പി എഫ് ആൻഡ് ദസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ദി ലേബർ ഇൻഡൻസി ഗുഡ് വിൽ റൈസ് ഫ്രം സി വണ്ണിൽ നിന്നും സി ടുലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീലോ സ്റ്റീൽ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി ഗുഡ് വിൽ ഫോൾ ഫ്രം എസ് വൺ ടു എസ് ടുലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി കുറയും അല്ലെ ഇഫ് ദി എൻഡോവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റോസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് വുഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഔട്ട് കോസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്ലോത്തിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ നാളെ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റിയിൽ ലേബർ സപ്ലൈ കൂടിയപ്പോൾ ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റി ആണ് കൂടുതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫാക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും ലേബർ ഇൻഡൻസി കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലത്തെ എസംഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എസംഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് എസംഷൻസ് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതാം ഓക്കെ എസംഷൻസിൽ ദി ട്രേഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ബട്ട് ദി കേസ് ഓഫ് വൺ കൺട്രി ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു ബൈ ടു മോഡലാണ് third the country's produces two commodities ana factor price nu parayunnathu remain constant aayirikum goods price nu parayunnathu unchanged ana factors nu parayunnathu fully utilized ana njan nerathe parayan vittu poya or point undayirunnu adayathu ee definition le first or point nokka if the relative goods price is constant ennoru close adhigam vekkunnundu adinte artham endha relative price constant nu cheyyanale adinte artham endha price of one commodity in relation to price of other commodity px by py adana relative goods prices constant nu parayumbo idile change illa price of these two commodities il change illa ad assumptions la adhigam parayunnundu factor price nu parayunnathu constant aanu goods price also remains unchanged aanu okay appo adu orthu vekka adana inde oru oru condition adhigam parayunnathu the relative goods prices constant aanengil when the endowment of a certain factor rises seeyumbo the production of that sector which uses this factor intensively expands more than proportionally and production of the other factor declines ithrayana idilthe etu important aayittla points ningalku ende class ishtapadunnu